नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण एक नवीन टॉपिक चालू करतो आहे नात्यासंबंध बुद्धिमत्तेची लेक्चर सिरीज मी पूर्णपणे डिस्कस करणार आहे त्या लेक्चर सिरीजमध्ये तुम्हाला एफ एम पी एस सी आणि यू पी एस सीचा प्रत्येक प्रश्न सोडून देणार आहे त्यामुळं मार्केटमधली कुठलीही नोट्स वापरण्याची गरज नाही जर तुम्हाला वाटलं की मार्केटमधली हे नोट्स सगळ्यात बेस्ट आहेत तर तुम्ही रेफर केले तरी चालेल आणि जर तुम्हाला असं वाटलं की हे लेक्चर आणि हे नोट्स सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे ह्याच्याबाहेर दुसरं करण्याची गरज नाही तर मला वाटतं तुम्ही हेच लेक्चर फॉलो करा कारण ही सगळ्यात इम्पॉर्टंट नोट्स असेल कारण मी ह्याच्यामध्ये आयोगाचे क्वेश्चन एम पी एस सीचे प्लस यू पी एस सीचे आणि तुम्हाला जर असं वाटलं ना की सर ह्याच्यामध्ये आयोगाचा हा क्वेश्चन तुम्ही डिस्कस केला नाही तुम्ही मला कुठलाही दाखवा जेवढे तुम्हाला क्वेश्चन पेपर भेटतील त्यातला एक ने क्वेश्चन ह्याच्यामध्ये असेल म्हणजे असेलच एवढं मी खात्री सर सांगतो आणि नाही भेटला तर तुम्ही सांगायचं की सर हा क्वेश्चन राहिला तर तुम्ही डिस्कस करून देईल यू पी एस सीचं एक तसंच असेल फक्त नावापुरतं यू पी एस सी शब्द लिहिलेला नाही मी त्या ठिकाणी तर यू पी एस सीचे क्वेश्चन पण मी त्या ठिकाणी डिस्कस करणार आहे साल वगैरे कधी विचारला क्वेश्चन तो पण मी त्या ठिकाणी सांगणार आहे असे कमीत कमी ऐंशी क्वेश्चन याच्यामध्ये डिस्कस करेल तर याच्यामध्ये टॉपिक पाच पार्टमध्ये मी डिवाईड केला आहे टाईप पाचमध्ये पहिला जो टाईप असेल त्याच्यामध्ये डायरेक्ट रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन म्हणजे काय आपल्या घरामध्ये कोण असते तुम्ही म्हणणार आजी आजोबा असतात तो नाही घेणार मी डायरेक्ट रिलेशनमध्ये फक्त मी घेणार आई वडील भाऊ बहीण त्यांची आपत्ती आई वडिलांची जी काही आपत्ती म्हणजे आपण जी मुलं असतील ते त्यांचे मुलं बाळ म्हणजे एक फक्त एक स्टँडर्ड ह्याच्यामध्ये आजी आजोबा वगैरे नाहीत असं कुटुंब घेतलं तर त्याला म्हणजे डायरेक्ट रिलेशन आणि मग काय की नात्याला नाते लागत जातात असं जे येतं ते इनडायरेक्ट रिलेशन येईल त्याच्यामध्ये मामा असेल मावशी असेल आत्या असेल काका असेल सासू सासरे भाऊजे ननन साला साली नात नातू वगैरे असे कारण ह्याच्यामध्ये जर समजा तुम्हाला प्रश्न विचारला आत्या म्हणजे कोण असते तर तुम्ही काय म्हणणार आत्या म्हणजे तुम्ही सांगणार की आत्या म्हणजे काय तर वडिलांची बहीण तिला आपण आत्या म्हणतो तर असे जे पार्ट आहेत म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये वडील शब्द आला त्याची बहीण आली म्हणजे काय की एक कंटिन्यू असते याच्यामध्ये कंटिन्यू रिलेशन राहत आहे आणि कंटिन्यू रिलेशन ज्या वेळेस येतात त्याला म्हणजे इनडायरेक्ट रिलेशन म्हणजे इन बिट्वीन त्या दोघाच्यामध्ये कुठला तरी तिसरा व्यक्ती येतो त्याला म्हणायचं इनडायरेक्ट रिलेशन मग समजा मी जर वडील म्हटलं वडील वडील म्हटलं की आपल्याला लगेच रिलेशन येतो म्हणजे इन बिट्वीन ह्या दोघाच्यामध्ये कुठलाही व्यक्ती नाही त्याला म्हणायचं डायरेक्ट रिलेशन आणि इनडायरेक्ट रिलेशन म्हणजे काय समजा या ठिकाणी मला जर कोणी विचारलं मामा म्हणजे कोण तर मी सांगेल की पहिल्यांदा मला बघावं लागेल माझी आई कोण आहे आणि आईचा भाऊ कोण आहे हे बघावं लागेल म्हणजे माझ्या आणि मामाच्यामध्ये कोण येते माझी आई मी माझी आई आणि आईचा भाऊ ह्याला म्हणायचं इनडायरेक्ट रिलेशन अशी कंटिन्यू एक चेंज जर बनत असेल तर ती सगळी इनडायरेक्ट रिलेशनमध्ये म्हणजे एका आपलं रिलेशन एखाद्या व्यक्तीसोबत लावत असताना त्याच्यामध्ये आणखी काही व्यक्ती येत असतील तर त्याला म्हणायचं इनडायरेक्ट रिलेशन आणि असे इनडायरेक्ट रिलेशनवरचे प्रश्न आपण ह्या ठिकाणी डिस्कस करणार आहे नेहमी लक्षात ठेवा इनडायरेक्ट रिलेशनवरचे जास्त क्वेश्चन क्वेश्चन कोणी रेफर करून देत नाही तुम्हाला किंवा त्याच्यामध्ये तसा पार्ट तुम्हाला जास्त शिकवणार नाही त्याचं कारण आहे की हा पार्ट खूप डिफिकल्ट आहे ह्याच्यामध्ये पण खूप सोपे क्वेश्चन डिस्कस केले जातात मी तुम्हाला एक असा पण क्वेश्चन दाखवतो ह्याच्यामध्ये खूप मोठी लँग्वेज आहे म्हणजे चार पाच वाक्य येतात आणि चार पाच वाक्य आल्यानंतर प्रश्न कसं सोडवायचा कधी कधी बुद्धी काम द्यायचं थांबते पण इथं थांबणार नाही तुमची कारण मी त्याच्यामध्ये एक अशी सिस्टमॅटिक मांडणी केली यायची हे फक्त मांडणी तुम्हाला दाखवली की ह्याच्यामध्ये टाईप नंबर तीनमध्ये आपण अशा स्वरूपाचा प्रश्न पाहणार समजा हाच प्रश्न पहा माझ्या मामाचा मामा तुझ्या मामाला मामा म्हणतो हँग होईल माइंड कारण सगळा मामा शब्द बघितले की आपणच मामा व्हायला लागतो आणि हा टाईपचा क्वेश्चन तुम्हाला वाटत असेल तर सरला हा क्वेश्चन येईल का सोडवायला मग ह्या टाईपमधला येणार आणि तुम्हालाही येणार आणि त्याच्यामध्ये तुमचा थोडा पण गोंधळ होणार नाही तर हे टाईप नंबर तीनमध्ये ज्यावेळेस एखाद्या व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला उद्देशून बोलतो त्याला म्हणायचं डायरेक्ट रिलेशन म्हणजे डायरेक्ट स्पीचमधलं वाक्य हे आपण बघितलं आहे इंग्लिशमध्ये असते सुनील सेव टू विद्या अशा स्वरूपाचे वाक्य आणि पुन्हा इन्व्हर्टेड कॉम ह्याला म्हणजे डायरेक्ट स्पीच पण ह्या वाक्याचं इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये रूपांतर करावं लागतं इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये कसं रूपांतर केलं जातं इथं माझ्या नावाचा शब्द आहे माझ्या म्हणल्यावर काय करावं लागेल इथं सुनीलच्या इथं शब्द टाकावा लागतो मग सुनीलच्या तुझ्या शब्द काढला तुझ्या म्हणजे कुणाच्या विद्येच्या इनडायरेक्ट रिलेशन हे काय करतोय आपण त्याला इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये रूपांतर करतोय मग वाक्य ह्याच्यापासून जर मी वाक्य बनवायला सुरुवात केली तर वाक्य अशा पद्धतीने तयार होईल सुनीलच्या सुनीलच्या मामाचा मामा विद्याच्या मामाला मामा म्हणतो विद्याच्या मामाला मामा म्हणतो बघा तुझ्या आणि माझ्या शब्द निघून गेला आणि तुझ्या आणि माझ्या शब्द निघून गेला तर त्या ठिकाणी हे शब्द ट
की माझ्या मामाचं मामा तुझ्या मामाला मामा म्हणतो असं सुनील विद्याला म्हणत होता म्हणजे त्यांच्या दोघामध्ये डायरेक्ट स्पीच झालं पण हीच गोष्ट विद्याची आणि सुनीलची मी तुम्हाला सांगायला लागलो तर मी तुम्हाला काय सांगेल सुनीलच्या मामाचा मामा विद्याच्या मामाला मामा म्हणतोय हे मी तुम्हाला सांगेल ह्याला म्हणत आहे इनडायरेक्ट स्पीच तर अशा वाक्यामध्ये तुझ्या माझ्या शब्द नेहमी काढून टाकायचे असतात प्रश्न खूप सोपा आहे तुझ्या आणि माझे शब्द हे काढायचे म्हणजे काढायचेच आणि मग प्रश्न त्याच्यासारखा सोपा प्रश्न कुठलाही नाही आणि ह्याच्यामधला कुठलाही क्वेश्चन तुमचा चुकणार नाही हे कोणी जर तुम्हाला सांगितलं असेल ना आपण त्या ठिकाणी गरीब धरायचा मग प्रश्न सोडवायचा एकदम चुकीचं आहे शंभर टक्के चुकीचं त्याने माइंड हँग होतं ठराविक क्वेश्चन सुटतील सगळे क्वेश्चन सुटणार नाहीत काही क्वेश्चन डेफिनेटली चुकतील हे पण सांगतोय पुढं असेल सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन ह्याच्यामध्ये ए ॲट द रेट बी ए हा भाऊ आहे बीचा अशा पद्धतीचे प्रश्न ह्याच्यावर आयोग प्रश्न विचारतो आणि हा सगळ्यात इझी टाईप आहे ह्याच्यामध्ये प्रश्न चुकण्याच्या थोडे सुद्धा चान्सेस नाहीत आपल्याला क्लासमध्ये फक्त टाईप नंबर एक आणि टाईप नंबर चार जास्त शिकवला जातो ना आपण त्यात खुश होतो पण खुश होण्यासारखं काही नाही त्याच्यामध्ये खरा पार्ट आहे इथं ज्यावेळेस मुख्य परीक्षेला जास्त क्वेश्चन येतात तर ह्या टाईपमधले येतात आणि अशा टाईपमधले जास्त क्वेश्चन येतात आणि त्यावेळेस खरं आपलं स्किल कळतं त्याच्यामुळं तुम्ही जास्त कुठला पार्ट तुम्हाला करणं इम्पॉर्टंट आहे हा तर पार्ट आहेच तो सगळ्याला जमतो पण जो पार्ट बाकीच्यांना जमत नाही तो आपल्याला चांगल्या पद्धतीने जमायला पाहिजे तो म्हणजे इनडायरेक्ट रिलेशन आणि हे डायरेक्ट स्पीचमधले वाक्य आणि पुन्हा आहे पझलमधला पार्ट पझलमध्ये कसा विचार करायचा असतो कशी वाक्यरचना असते ना आयोगाने हीच वाक्यरचना का वापरली ह्याचं कारण मी तुम्हाला सांगेल पझलचे लेक्चर तर आपल्या इकडं नामशेत झालेत सोपीच असते बैठक व्यवस्था सिम्पल दोन रांगेमधली बैठक व्यवस्था पूर्ग त्याच्यात खुश होते तर तशा स्वरूपाची बैठक तशा स्वरूपाचे कुठ प्रश्न नाही बाळांनो थोडंसं आयोग काय विचारतं त्या क्वेश्चन सोडवण्याचा प्रयत्न करा मग तुमच्या लक्षात येईल की आयोग प्रश्नामध्ये कसं फसवतंय साध्या शब्दा शब्दामध्ये आयोग तुम्हाला फसवतो ओके तर ह्याच्यामध्ये एक बेसिक हिंट जर मी तुम्हाला सांगायचं म्हटलं तर ते म्हणणार सर ह्याच्यामध्ये तुम्ही शब्द विचार कसा करायला सांगणार म्हणजे तो शब्द म्हणजे काय तर तो शब्द तुम्हाला सांगतो अगोदर नेहमी लक्षात ठेवा ज्यावेळेस इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये तुम्हाला असं तुझ्या माझा शब्द येईल ना त्यावेळेस काय करायचं ते सांगतो समजा ह्या ठिकाणी माझा शब्द असेल माझा किंवा तुझा हे तुझा हा शब्द येतोय ह्याचा अर्थ असतो चा विभक्ती तर तुम्हाला चांगल्या माहीत असतील माझा शब्द आला तर रमेश चा असा शब्द येणार हे तर समजा असं म्हटलं माझी तुझी माझी तुझी तर हे तर काय येणार शब्द ची शब्द येणार हे तर बघा ना ह्याच्यामध्ये समजा मी म्हटलं मा माझ्या आणि पुढचा शब्द घेतला मी तुझ्या तर हे तर येणार शब्द च्या माझे तुझे शब्द घेतला तर या ठिकाणी शब्द येणार चे तुम्हाला वाटत असेल अरे ह्या शब्दाला काही किंमत आहे आतापर्यंत टॉपिक केला आम्ही पण कधी ह्या शब्दावर विचार केला नाही हे तर चुकला तुम्ही कारण ह्याच्यामध्ये चाचे जे शब्द इतका इम्पॉर्टंट शब्द आहे लक्षात ठेवा मी शिकवता असताना तुमच्या लक्षात येईल की अरे हे शब्द किती इम्पॉर्टंट आहेत आणि नेहमी लक्षात ठेवा बुद्धिमत्तेचा अभ्यास करत असताना ह्याच्यामध्ये बुद्धी लावायचं काम नाही कुठलाही टॉपिक असेल खरे कुठल्या टॉपिकमध्ये सुद्धा बुद्धी लावण्याची गरज नाही पण आपण मूर्ख असतो तिथे तो बुद्धी लावतो सिलॉजियम टॉपिकमध्ये वेन डायग्राम काढता तुम्ही बुद्धी लावण्याची गरज नाही बाळांनो पण तुम्ही तिथं बुद्धी लावता हे तुमचं चुकतं ओके तर हे पाच टाईप आपण बघणार येतं पाच टाईपच्या बाहेर क्वेश्चन जाणार नाही कुठलाही हे सगळे पाच टाईपवरच आयोगाने प्रश्न विचारलेत आणि कमीत कमी ह्या लेक्चर सिरीजच्या माध्यमातून मी एम पी एस सी प्लस यू पी एस सीचे टोटल ऐंशी क्वेश्चन डिस्कस करेल एम पी एस सी पाहिल्यानंतर मी क्वेश्चन एक्सप्लेन करेल त्याच्यानंतर यू पी एस सीचे क्वेश्चन मी एक्सप्लेन करेल त्याच्यानंतर मला वाटत नाही तुम्हाला दुसरं कुठलं मटेरियल रेफर करण्याची गरज आहे कुठल्या पुस्तकामध्ये पण सत्तर ते ऐंशी क्वेश्चन नाहीत आणि कुठल्या नोट्समध्ये पण सत्तर ते ऐंशी क्वेश्चन नाहीत त्यामुळे तर मी गणित शिकवत असताना गणिताचे कमीत कमी दीड ते दोन हजार पेजेसची माझी नोट्स आहे कारण ह्याच गोष्टीमुळं कारण आणि इतकं बेसिकपासून शिकवलं की ज्याला गणिताला झिरो माहिती अशा विद्यार्थ्यांनाही जमतं हा पार्ट पूर्ण लेक्चर बघितल्यानंतर जर तुम्हाला असं वाटलं ना की हे लेक्चर चांगले नाहीत तर तुम्ही एक सुद्धा लेक्चर बघू नका पण ह्याच्यासाठी तुम्हाला हे पूर्ण लेक्चर सिरीज बघावी लागेल ओके ठीक आहे तर आपण त्या पुढचा पार्ट एक्सप्लेन नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी तुम्हाला सांगितलं की आपण ह्याच्यामध्ये जे नातेसंबंध टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये आपण फक्त पाच टाईपचे क्वेश्चन बघणार आहे किती टाईप पाच तर त्या पाच टाईपला जाण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला काही एक बेसिक संकल्पना सांगेल आणि त्या बेसिक संकल्पनेच्या बाहेर प्रश्न जाणार नाही उदाहरणार्थ मी ह्याच्यामध्ये एक ठराविक सिम्बॉल पद्धतीने मी हा टॉपिक सोडवणार आहे एक सिम्बॉल वापरणार आहे प्रत्येक वेळेस म्हणजे स्त्रीसाठी एक सिम्बॉल पुरुषासाठी वेगळा सिम्बॉल ओके या पद्धतीने आणि हे पाच सिम्बॉल मी अशा पद्धतीने
तर पहिल्यांदा आपण ते पाच सिंबॉलचा विचार करायला सुरुवात करू ते पाच सिंबॉल कोणते ते सर्वप्रथम ज्यावेळेस मी पुरुषासाठी असं चौर असलेल त्यावेळेस लक्षात ठेवायचं तो पुरुषाचा पार्ट असेल म्हणजे पुरुष दाखवायचा असेल तर मी या ठिकाणी काय लिहिल चौकट स्त्रीसाठी काय असेल वर्तुळ आपत्य दाखवायचे असेल तर हा बाण खाली पती पत्नीसाठी स्वस्तिकचं चिन्ह आपत्त्यासाठी बाण आणि बाहू बाहू बहीण बहीण किंवा बाहू बहीण ह्यांच्यातला नाता दाखवायचं असेल तर क्रॉसचं चिन्ह हे चिन्ह मी अशा प्रकारे डिझाईन केलेत कशा मला असे डिझाईन केलेत कारण बघा हिंदू पद्धतीमध्ये विवाहाची पद्धत दाखवायची असेल हे स्वस्तिकचं चिन्ह सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे कारण ते चिन्ह सगळीकडेच असतं त्यामुळे ते पार्ट लगेच लक्षात राहतो की स्वस्तिक चिन्ह म्हटलं की विवाह त्याच्यानंतर क्रॉसचं चिन्ह असं का दाखवलं गुणाकारच का दाखवलं त्याचं कारण असं दोन बहिणी दोन भाऊ किंवा भाऊ आणि बहीण ह्यांचं कधीच जमू शकत नाही इवन तो एका घरामध्ये दिलेलं दोन बहिणींचं कधी जमू शकत नाही दोन भावांचं कधी जमू शकत नाही भाऊ आणि बहिणीचं पण जमू शकत नाही ज्यावेळेस भावाचं लग्न होतं त्यावेळेस बहीण आणि भावाचं पण जमत नाही तर अशा स्वरूपाचा पार्ट आहे त्यामुळे हे क्रॉसचं चिन्ह हा बाण असा का वापरला मी खालच्या स्वरूपाला असा का बाण दाखवला की आपत्ती दाखवण्यासाठी त्याचं कारण आहे ज्यावेळेस एखादा प्रश्न असा विचारला जातो की याच्यामध्ये किती पिढ्यांचा समावेश आहे तर पिढ्या दाखवण्यासाठी तो बाण सगळ्यात आय पार्ट आहे म्हणजे पिढ्या दाखवण्यासाठी तो पार्ट सगळ्यात महत्त्वाचा येईल भविष्यामध्ये हे क्वेश्चन तुम्हाला त्याच पद्धतीने सोडवता येतील त्यामुळे हे पाच चिन्ह सगळ्यात इम्पॉर्टंट चिन्ह आहेत कुठलाही प्रश्न मी ह्या पाच चिन्हाच्या बाहेर जाणवू देणार नाही ह्याच्यामध्ये टेलिग्राम चॅनलचं नाव लिहिलं मी एम पी एस सी मॅथ्स पी डी एफसाठी का कारण मी ह्याच्यामध्ये जेवढे आयोगाचे दिलेले क्वेश्चन आहेत त्याची एक पी डी एफ फाईल मी टाकणार आहे तर तुम्ही काय करायचं ती पी डी एफ फाईल डाउनलोड करायची आणि त्याच्यावरचे क्वेश्चन तुम्ही सोडवायचा प्रयत्न करायचा आहे जसं लेक्चर येईल त्याच्याखाली त्याची पी डी एफ फाईल असेलच डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्ही ते डिस्क्रिप्शन वाचायचं आणि ते तुम्ही नंतर ते बघू शकताय पी डी एफ फाईल सहज तुम्हाला अवेलेबल होईल त्याच पद्धतीने पी डी एफ फाईल जरी नाही घेतली तरी चालेल मी बोर्डवरचे क्वेश्चन लिहिणार आहे तर बोर्डवरचा क्वेश्चन तुम्ही ॲज इट इज कॉपी केला तरी सुद्धा चालतंय फक्त त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ लेक्चर पॉज करावं लागेल तर ठीक आहे एक आपण उदाहरण घेऊन पाहू की याच्यामध्ये कसे वाचायचे आकृती कशी वाचायची आकृती कशी काढायची हे तर मी शिकवणारच आहे तुम्हाला फक्त दिलेली आकृती कशी वाचायची ह्याच्यामध्ये पहा ए आणि बी ह्यांचं लग्न झाले कारण स्वस्तिकचं चिन्ह नाही ए हा पुरुष आहे बी ही स्त्री आहे ह्यांचं लग्न झालेलं आहे तर त्यांना सी नावाची मुलगी आहे सी गुणले डी मग डी पण एक स्त्री पण हे गुणाकार आहे म्हणजे हे दोन बहिणी झाल्या एकमेकांच्या सी ला गुणुले ई त्यानंतर ई ला गुणुले यफ म्हणजेच काय सी आणि डी ह्या दोन मुले आहेत ई आणि यफ हे काय तर दोन मुले आहेत आणि हे भावंड आहेत सगळी चौघजण काय ती भावंड आहेत म्हणजेच ह्याचा अर्थ असा झाला ए आणि बी या दोन व्यक्तीचा विवाह झाला आहे त्यांना ही चार आपत्ती आहेत किती आपत्ती येतं चार त्याच्यानंतर हा जो मुलगा यफ आहे त्याचं लग्न तुम्ही जी सोबत लावलं जी ही कुणाची मुलगी आहे यच आणि आईची मुलगी यच आणि आईची मुलगी कोणती जी ह्या दोघांनी लग्न केलं लग्न केल्यानंतर त्यांना यम नावाचा एक मुलगा झाला आणि यम नावाची काय झाली एक मुलगी झाली नंतर ह्या दोन मुलीपैकी डी नावाच्या मुलीचं लग्न लावून दिलं कुणासोबत पी सोबत कुणासोबत लग्न लावलं पी सोबत पण पी हा कुणाचा मुलगा होता क्यू आणि आर ह्या दोघांचा मुलगा होता तो पहा जे मुलं बाळ दाखवायचे असतील एक वाक्य नेहमी लक्षात ठेवा मी वाक्य काय म्हणतो तेव्हा ज्यावेळेस तुम्हाला प्रश्नामध्ये असं सांगितलं जाईल की आपत्ते कोणाचे असतात तर ती दोघांची मिळून असतात आपत्ते हे एकट्याचं नसतं कधीच ओके पी आणि डी या दोघांना यस नावाची मुलगी आहे आणि टी नावाचा काय एक मुलगा आहे तर अशा पद्धतीची आकृती आकृती तुम्हाला कळाली असेल की ए आणि बीचं लग्न झालं त्यांना चार आपत्ती होतं त्यातलं यप नावाच्या मुलाचं जी सोबत लग्न झाले यप नावाच्या मुलाचं जी सोबत लग्न झाले जीचे आई वडील यच आणि आय आहेत यप आणि जी यांना यन नावाचा मुलगा आहे आणि यम नावाची मुलगी आहे त्याच पद्धतीने डी नावाच्या मुलीचं पी नावाच्या मुलाशी लग्न झालंय पीचे आई वडील म्हणजे क्यू आणि आर आहेत पी आणि डीला यस नावाची मुलगी आहे आणि टी नावाचा काय एक मुलगा आहे तर अशा प्रकारचे हे डायग्राम आहे ही डायग्राम तुम्ही चांगल्या पद्धतीने जरा वाचली तर तुम्हाला ह्याच्यावरचे सगळे प्रश्नाचे उत्तर देता येतील पण काही बेसिक गोष्टी मी तुम्हाला जाता जाता सांगतो उदाहरणार्थ समजा अशा स्वरूपाचा जर पार्ट तुम्हाला परीक्षेमध्ये आला समजा एखादे डायग्राम मी काढतो इथं समजा असं दिलंय पी आणि या ठिकाणी दिलंय क्यू आणि पी कडून इथं दिलंय आर आणि या ठिकाणी दिलंय समजा यस आणि मी आता प्रश्न विचारला पी आणि क्यू मध्ये कोणतं नातं आहे कुठलं नातं असलं पाहिजे पी आणि क्यू मध्ये तर तुम्ही म्हटलं पाहिजे सर पी म्हणतोय आर माझा मुलगा आहे आणि आर माझी मुलगी आहे आणि यस पण माझीच मुलगी आहे 
पी मनते आर मजे मुलगी और यस पीच मुलगी है क्यू पन मनते यस मजी मुलगी है और आर पन मजी मुलगी है दोगपन अधिकार संगता है मग दोगपन अधिकार संगता है हा दोगा कुछ चिन्ह अल सर हे दोगा चिन्ह अल स्वस्तिक कारण हे दोगा पाजे विवाह जाए कभी कभी आकृति काड़ता अशा स्वरूप की आकृति दाख दाखली तो तुम्हें ओखुन घया कि हेमेंद पी आ क्यू मे कुछ चिन्ह है स्वस्तिक चिन्ह है तो हाण का पाजे मैं स्वस्तिक चिन्ह पुनः का हो भविष्या एखाद आकृति काड़ता तुम्हारा य स्वरूप मजे पार्ट यो मैं वेस विचार कराए सोड़न देते अरे का वेग बन लिंपल गोष्ट का है कि आपत्ति ही कोकुणा की आता दोगी मिलन आता एकटाच आपत्ति आू शक का होते कभी कभी एखाद डायग्राम काड़ता समझा हा पी नावाच पार्ट है अन पी कड़ून क्यू कड़े पान जो पी कड़ून आर कड़े पान जो मस दोन वेगवेगे का गरज है का नहीं तुम्हें मस मटल पाजे मग सर हे डायग्राम तुम्हें अभी काड़ने के ऐवजी दोन दोन बान तुम्हें कुछ काड़ून दाखिल नहीं मैं हे आकृति तुम्हें अस करू शकता है का ये पन पीच आपत्ति है आर पन का पीच आपत्ति है मजेच ये दोगी मैं अभी आकृति का पीला क्यू नावा मुलगी है आर नावा का मुलगी है ओके मजे ही पी दो आपत्ति को संगा बर पी ची का मुलीच दो मुलीत मजे का बेसिक गोषी तो मे लक्षा आया पाजे तो अपने कैरे सीम्पल पार्ट है जास्त अवगड़ नहीं तो तो पार्ट पूरा गेन तुम्हार लक्षा ये आता जास्त का दिमाग लाने की गरज नहीं तुम्हारा फ्त लक्षा टेवा खाली बान आए का आपत्ति आता हे आपत्ति क्यू है कुछ आपत्ति है पीच आर है कुछ आपत्ति है पीच हे जर दिल सींगल ये अपन पार्ट आ दिल तो पीच का पधिकार हर है और क्यू का पधिकार हा दोगे है मे हा दोगे लग्न पाजे तो आता जी ही डायग्राम दी हा डायग्राम पर आधारित प्रश्न अपने सोड़वाये आयोग एवडा अवगढ़ प्रश्न विचार का मज उत्तर अल नहीं आयोग जे तुम्हारा प्रश्न विचार सहते सात व्यक्ति आते जास्तीत जास्त हाइस्ट आठ व्यक्ति आती पठ या वरती तो कभी जा रही सहाय वरती कभी आयोग जास्त विचार नहीं प्रश्न तो आठ सत्तर प्रश्न ये नहीं हेमें मैं वरले घटक कि टोटल कि बगा बर हे पीढ़िया कि जर मैं विचार लगे कि पीढ़िया समावेश है हेमें तीन पीढ़िया समावेश है का हि एक पूर्ण वरती एक लेवल है लेवल क्रमांक एक मजे पहली पीढ़ी जाए हिज का तुम्हारी पहली पीढ़ी मजे हि कित पीढ़ी जा सेकंड कितवी पीढ़ी जा मग थर्ड कारण हेतु एक बान ये पुनः हेतु एक बान ये हे बगा लाइन मे सी सीस्टीम कश एक लाइन मे या सग पीढ़ी का समावेश जो होते तो करता है अपने हे बान जे हैं खाली यारे ते संगत कि पीढ़िया हि पहली पीढ़ी दुसरी पीढ़ी आनी तीसरी पीढ़ी तीन पीढ़िया समावेश है तो सीम्बॉल सर इम्पॉर्टंट सीम्बॉल है तो तुम्हारा हाँ उपयोग नक्की होल तो आता हे आधारित अपने प्रश्न बढ़ा अपन सुरुआत करूँ ओके okay, मैं वाट सी आकृति का नेमक हमें का ये आ बी हाँ कुटुंबा हा ग्राफ है ये आ बीला दोन मुल दोन मुली होत यफ नावा मुला जी सोबत लग्न जी नावा मुलगी जी होती ती यच आई की मुलगी है यफ आ जीला यम नावाच मुलगा यम नवा मुलगी है नंतर ये आने बी ने ठरल कि आप नावा मुलीच लग्न पी सोबत कराएं पाजे मग पी सोबत लग्न लाइन दिल तो पी चाई वड़ील होते कि आर पी आ डीला यस नावा मुलगी है आ टी नावाच का एक मुलगा है तो अशा स्वरूप की आकृति तुम्हें पाली अल आता सीम्पल पार्ट हे डायरेक्ट रिनेशनवा क्वेश्चन है क्या तो डायरेक्ट डायरेक्ट तुम्हारा उत्तर देता है अस ये ये वड़ील यश के वड़ील संगित कि यस पास आकृति वाचा चे नाव शब्द ज्यादा जोड़न आसपास आकृति वाचा सुरुआत कराएँ मजे उदाहरणार्थ यश के वड़ील मटल कि मैं मन यश के वड़ील मे इतना आकृति वाचना यश के वड़ील को मग इत पी यश के वड़ील जाए पी यस ची आई यस विचार करना हे तो वड़ील है वडलाच लग्न जाए डी को आई ये जास की आई डी आकृति या पद्धति ने वाचा यस पास सुरुआत कराए डी का पति संगित डी विचार करना डी विचार करना कि मज़ लग्न कोनासोबत पी सोबत मजे पति को पी समझा पी ची पत्नी विचार पीला मटल तुझी बायको को तो संगे कि मज़ लग्न जाए डी सोबत मग डी ही को पत्नी मैं विचार ये का मुलगा को ये विचार तुझे मुल कि तो संगा मुलगा कि ये संग हा दोन तो मजा मुली पी आ यफ नावा का मजे दोन मुलगे तो ई आ यफ ही तेज दोन मुलगे ई आ आकृति मैं ये पास वाचा सुरुआत करना 
ये ची मुलगी विचारली मी येला विचारलं तुझी मुली किती तर तो सांगणार की सी नावाची माझीच मुलगी आहे आणि डी पण माझीच मुलगी आहे म्हणजे सी आणि डी एच ला विचारलं तुझी मुलगी कोण आहे एच पासून सुरुवात करणार मी आकृती आज एच विचार करणार माझी मुलगी आहे जी जिने लग्न केलं एफ सोबत म्हणजे मुलगी कोण झाली सांगा याची जी डायरेक्ट रिलेशन आहेत मुलगा आई वडील वगैरे असे जे रिलेशन असतात पती पत्नी हे डायरेक्ट रिलेशनमध्ये येतात क्यूचा मुलगा क्यूला विचारलं तुझा मुलगा कोण आहे क्यू सांगणार की माझा मुलगा आहे पी ज्याचं डी सोबत लग्न झालंय म्हणजे क्यूचा मुलगा झाला पी तर हे झाले डायरेक्ट रिलेशनवरचे क्वेश्चन आपल्याला आयोगाने जेवढे प्रश्न विचारतील ते बहुतेक तर प्रश्न ह्या पा टा टाईपचे येतील पण जास्त अवघड पार्ट विचारला तर तो मात्र येईल इनडायरेक्ट पार्टमध्ये आणि तो पार्ट जास्त डिफिकल्ट असतो कारण आपल्याला मास्तर हे कधी शिकवत नाही की मामा कसं दाखवायचं आणि आत्ता कशी दाखवायची मावशी कुठं दाखवायची पाहिली का तुम्ही कधी नाही कारण मास्तरचे शिकवण्याचे टेक्निक असे असते की तो तुम्हाला जास्तीत जास्त पहिल्याच पार्टमध्ये गुंडाळणार त्याला माहीत असते की हा पार्ट जास्त कॉम्प्लिकेटेड आहे मांडणी कशी करायची हे कळत नाही ओके पण मी त्याला एक दुसरा अल्टरनेट काढलाय असं पण होऊ शकतं बऱ्याच वेळा पोरांनो आतापर्यंत तुम्ही बरेच लेक्चर बघितले असतील पण त्याच्यामध्ये ही टेक्निक मी कुणीच मेन्शन केलेली नाही आणि पुण्यामध्ये असा एक ट्रेंड आहे की जास्तीत जास्त लेक्चर कॉपी करण्याचा ट्रेंड आहे ज्यावेळेस मी कुठले लेक्चर अपलोड करेल त्यावेळेस कॉपी करणारे बरेच आहेत इव्हन जर टेलिग्राम चॅनल जॉईन करणारे पण बरेच आहेत असे काही काही मास्तर जे टेलिग्राम चॅनलला मी काय टाकलं ते बघणार आणि पुन्हा ते कॉपी करणार हे ते योग्य नाही आहे परत कारण तुमचं जे येतं ना ते तुम्ही द्यायचा प्रयत्न करा दुसरं काय देतो आहे त्याच्याकडे बघण्याची गरज नाही मी एकदम सामान्य माणूस आहे ओके त्यामुळं मी काय देतो आहे माझ्याकडे बघण्याची गरज नाही तुम्ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तर तर तुम्ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी द्यायचा प्रयत्न करा मी सामान्य माणूस आहे तर मी सामान्य पद्धतीने द्यायचा प्रयत्न करतो आहे त्यामुळे कॉपी वगैरे तसल्या करण्याच्या भानगडीत पडू नका आणि प्रत्येक लेक्चर मागे काही ना काही शिक्षकाचा काहीतरी हातचा असतो कारण ते स्वतः केलेलं स्किल डेव्हलप हे काहीतरी वेगळंच असतं ज्यावेळेस मी गणिताचे लेक्चर केले त्यावेळेस तुमच्या काही गोष्टी अशा पण लक्षात येतील जे काही मी गणिताचं सूत्र सांगेल तुम्हाला आता यूट्यूबवर बरेच शॉर्टकट लेक्चर बघायला भेटतील गणित असं फास्ट सोडवायचं पण मी त्याच्या पुढे जाऊन एक स्टेप सांगून देईल की हे स्टेप कुठून कॉपी केलेत कशामुळे असेच वापरलेत ह्याच्या मागे थेरी काय हे कसं डेव्हलप झालं हे सगळं सांगणार आहे मी असं नाही की फक्त शॉर्टकट सांगितल्यावर मला सगळं येते दॅट नॉट फॅक्ट दॅट इज नॉट फॅक्ट वास्तव हे पोरांनो की तुम्ही एक्स्ट्रा स्किल तुमच्याकडे काय असेल ते कसं बनलं आहे का बनलं आहे कसं ह्याचं ॲप्लिकेशन आहे ह्याचं ड्रॉबॅक काय येतं आणि प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये काय हवा वाटतं होतं आपल्याला ट्रिक्स वगैरे परीक्षेमध्ये काय जाऊन आठवत नाहीत आणि प्रत्येक गणिताला ट्रिक्स बसत नाहीत हे पण लक्षात ठेवा काही काही गणित असे आहेत की ज्या गणिताला ट्रिक्स वगैरे काही बसत नाहीत त्या ठिकाणी तुमचं नॉलेजच अप्लाय करावं लागतं आणि मी तुम्हाला फक्त ते अप्लाय कसं करायचं हे सांगेल आणि प्रत्येक गणित फक्त एकाच पद्धतीनं सांगेल एक पद्धत सांगितली की त्यानेच गणित सुटतील जसे मी ही पद्धत सांगतो आहे ह्याने आयोगाचा एक नाही क्वेश्चन जमेल आणि त्रुटी काय क्वेश्चनमध्ये हे पण मी तुम्हाला सांगेन ओके त्यामुळे मला वाटतं की बाकीच्या शिक्षकाने हे कॉपी करण्याच्या भानगडीत पडू नाही तुम्ही लई हुशार आहेत बाकीचे त्यामुळं मला वाटतं की तुम्ही तुमच्या पद्धतीने चलू द्या हां यसची मावशी बघू आपण यसची मावशी कशी काढायची यसला प्रश्न विचारला तुझी मावशी कोण आहे यस विचार करायला सुरुवात करणार पी हे वडील आहेत आणि डी ही काय आहे आई आहे आणि माझ्या आईला सी नावाची एक बहीण आहे आणि आईची बहीण म्हणजे कोण असते आईची बहीण मावशी मग यसला प्रश्न विचारला होता की तुझी मावशी कोण आहे तर यस म्हणणार ही तर माझी आई होती आणि आईला एक बहीण आहे तिचं नाव आहे सी मग यसची मावशी कोण झाली सांगा सी मी आता डिकोड कसं करायचं याला हे पण शिकवणार आहे पण तो पार्ट नंबर दोन आधी मी बेसिक गणित गेल त्यानंतर तुम्हाला इतकं सिम्पल वाटेल की तुम्ही वाटेल हां ह्याला म्हणायची संकल्पना हे आता जर काही जणाला अवघड वाटत असेल तर ह्याच्याबद्दल काही सुद्धा विचार करू नका ह्याच्यापेक्षाही सोपं पार्ट आहे आणि क्वेश्चन चुकणार नाही ह्याची माझी गॅरंटी आहे कसलाही क्वेश्चन येऊ द्या लांबलंच कितीही क्वेश्चन येऊ द्या की ज्याच्यामध्ये कमीत कमी तीन वाक्य असतील मी तुम्हाला असंही क्वेश्चन दाखवतो ज्याच्यामध्ये कमीत कमी तीन ते चार कंटिन्यू वाक्य असतील आणि तीन ते चार कंटिन्यू वाक्य वाचल्यानंतर सुद्धा माझा प्रश्न चुकणार नाही एवढी गॅरंटी देतो तर त्यामुळे आता थोडंसं फक्त कॉन्सन्ट्रेट करा एकदम सिम्पल पार्ट आहे यसचा मामा म्हणजे आकृती कुठून वाचायला चालू केली पाहिजे यसपासून यसचा मामा यस विचार करणार की हे तर माझी आई होती आईला एक बहीण आहे ही झाली मावशी मावशीला दोन भाऊ आहेत मावशीचे भाऊ म्हणजे कोण असतात आपले मामा मग आपल्या आईला दोन भाऊ आहेत ई आणि यप ते झाले मामा मग मामा कोण झाले सांगा बरं ई आणि यप यनला विचारलं तुझे काका कोण आहेत काका म्हणजे चलते यांनी विचार करायला सुरुवात केली अरे हे तर माझे वडील आहेत आणि वडिलांना ए
येन ला विचारलं तुझ्या आत्या कोणी येन विचार करणार की अरे हे तर माझे वडील आहेत वडिलांना भाऊही वडिलांना दोन बहिणी आहेत आपल्या सी आणि डी म्हणजे आत्या किती झाले त्याला दोन सी आणि डी सी आणि डी आत्या जीची ननंद जीला विचारलं ननंद ननंद शब्दाचा अर्थ अगोदर थोडासा माहीत असायला पाहिजे ननंद आणि भाऊच आहे तर तो पार्ट मी ह्या ठिकाणी लिहून देतो तुम्हाला ननंद आणि भाऊच आहे तर कसा ओळखायचा ननंद आणि भाऊच आहे पार्ट सिंपल आहे नावावरूनच आहे त्याच्या ननंद हा शब्द जर मी लिहिला तर ह्याला म्हणायचं नवऱ्याची बहीण नवऱ्याची बहीण आणि भाऊज आहे भावाची बायको नावातच त्याचा अर्थ आहे न शब्दापासून नवरा शब्द आहे पाहिला आणि भाव त्याच्यावरून भाव आणि मला तर असं कधी कधी वाटतं भाऊ जय शब्दाचा अर्थ जर मला कोणी विचारलं टेक्निकल तर मला असं कधी कधी वाटतं जिने भाव विजय मिळवला अशी आणि भाव विजय मिळवणारी बायको असते भावाची बायको लक्षात ठेवा कारण जी बहिणीचं कधीच जमू देत नाही नंतर म्हणजे भावाची बायको जी अशी असते की जी भाव जय मिळवते म्हणजे विजय मिळवणार आहे त्यामुळे भाऊ जय शब्दाचा अर्थ म्हणजे भावाची बायको आणि नंद म्हणजे काय नवऱ्याची बहीण तर जी ची ननंद विचारली तर जी विचार करणार की न शब्दाचा अर्थ म्हणजे माझा नवरा जी विचार करणार की अगोदर माझा नवरा कोण आहे आणि मग त्या नवऱ्याला बहिणी किती येतं मग जी विचार करणार हा तर माझा नवरा आहे ह्या नवऱ्याला किती बहिणी येतं दोन म्हणजे सी आणि डी ही काय झाली ननंद सी आणि डी काय झाली ननंद सी ची भाऊजे सी ला विचारलं भाऊजे सी विचार करणार की आपला असा कोणता भाव आहे ज्याचं लग्न झाले ती विचार करणार आपल्या एक नावाच्या भावाचं लग्न झाले आणि ह्या भावाची जी कोण बायको असेल ते असते भाऊजे मग भाऊजे कोण झाली जी तर जी ही कोण झाली भाऊजे येनला विचारलं तुझी आत्ते बहीण कोण आहे आत्याची मुलगी सांग येने विचार केला की ठीक आहे आत्या बहीण म्हणजे आत्ते बहीण म्हणजे कोण असेल आपली आत्या आणि आत्याची मुलगी मग यांनी विचार केला ठीक आहे मी येनपासून विचार करायला सुरुवात केली यांनी विचार केला हे तर माझे वडील आहेत वडिलांना भाऊ हे तर माझे चुलतेत वडिलांना दोन बहिणी त्या कोण झाल्या आत्या किती आत्यात त्याला दोन त्यातल्या एका आत्याचं लग्न झाले कोणाचं सीचं झालं एका डीचं तर डीचं मग डी नावाच्या आत्याला यस नावाची मुलगी आहे मग आत्याची जी कोण मुलगी असेल तिला काय म्हणायचं आत्ते बहीण म्हणजे यस कोण झाली आत्ते बहीण ओके okay. त्याच्यानंतर मी यसला विचारलं तुझा मामे भाऊ कोण आहे यसने विचार करायला सुरुवात केली मी आकृती यसपासून वाचायला सुरुवात करणार मामे भाऊ म्हणजे अगोदर मामा कुठे येते बघू आपण यस विचार करणार ही तर वडील आहेत ही आई आहे आईला दोन बहिणी आहेत म्हणजे झाल्या मावशा आईला बहीण आहे एक जिचं नाव आहे सी ती काय झाली मावशी आणि डीला दोन भाऊ आहेत म्हणजेच हे दोन झाले मामा आणि मामाचं तर या ठिकाणी आपलं लग्न झालंय आणि मामाला जी नावाची बायको आहे म्हणजे हे कोण झाली मामी मग आपल्या मामाला काय पाहिजे एक मुलगा पाहिजे आणि मुलाचं नाव काय मग यन मग हा यन कोण झाला मामे भाऊ पीचा सासरा पी विचार करणार हे तर पी आहे पी विचार करणार की अगोदर माझी बायको कुठे ती बघितली पाहिजे त्याने बायको बघितली डी तर आपली बायको आहे बायकोचे वडील बघितले पाहिजे सासरे म्हटल्यावर तो म्हणणार ह्या बायकोचे वडील कोण आहेत बघू द्या अगोदर तर तो कोण आहे ये म्हणजे ये कोण झाला ह्याचा सासरा डीला विचारलं डीची सासू डीला विचारलं तुझी सासू कोण आहे ती म्हणणार हे तर माझे पतीत म्हणजे नवरा आहे माझा नवऱ्याचे आई वडील जे असेल ते सासू सासरे मग हिने पाहिलं येतं तर हे कोण झाले सासरे आणि हे कोण झाली सासू मग डीची सासू कोण झाली आर त्याच्यानंतर मी एला प्रश्न विचारला तुझे जावाई कोण येतं येने सांगितलं की जावाई जर पाहिजे असली तर आपल्या मुलींची लग्न केली पाहिजेत येने विचार केला आपल्याला दोन मुली त्यातल्या एका मुलीचं लग्न झालंय फक्त डीचं आणि तिचा जो कोण नवरा असेल तो आपला जावाई मग येचा जावाई कोण झाला पी तर येचा जावाई झाला पी एची सून एला विचारलं सून कोणती आहे तुझी तो विचार करा मला जर सून आणायची असेल तर अगोदर माझ्या कुठल्या तरी मुलाचं लग्न लावलं पाहिजे मग येणे विचार केला की अरे आपल्याला तर दोन मुलं येतं हे तर तर दोन मुलं येतं मग ह्या दोन मुलापैकी कुठल्या मुलाचं लग्न झालं आहे यपचं 
आणि त्याची जी कोण बायको असेल आपल्या मुलाची ती आपली सून असेल म्हणजे जी कोण झाली सून याची सून झाली साली पहा परीक्षेमध्ये साली शब्द येतो आणि परीक्षेमध्ये आला तर साला पण शब्द येतो किंवा मेहुना शब्द येतो तर साला आयोग त्याला सबस्टिट्यूट शब्द देतो शालक शालक शब्द देतो तर तो पण लक्षात ठेवा पीची साली पी विचार करणार की आपली बायको तुम्हाला तर माहिती पी साली शब्दाचा अर्थ तुम्हाला सांगायची गरज नाही पी आणि हे कोण झाले त्याची बायको आणि बायकोची जी कोण बहीण असेल ती आपली साली असते बायकोची बहीण काय असते साली मग पीची साली कोण झाली सांगा बरं सी पीची साली कोण झाली सी मग पी विचार करणार अरे हे तर आपली बायको आहे आणि बायकोला दोन भाऊ आहेत मग ते आपले झाले साले ते काय झाले साले म्हणजे आपल्या बायकोचे भाऊ जे असतात त्याला काय म्हणतो आपण साले मग दोन साले आहेत त्याचे कुठले तर यानी पुढचा प्रश्न ए चा नातू एला विचारलं तुला किती नातू आहेत तो म्हणणार मला काही मुली पण आहेत माझ्या एका मुलीचं लग्न झालंय आणि एका मुलाचं लग्न झालंय ये विचार करणार की माझ्या एका मुलीचं लग्न झालं आहे आणि माझ्या एका मुलाचं लग्न झालं आहे त्यांना जे काही आपत्ती असेल त्यात माझे नातो असतील मग बहिणीला जो आहे नातो त्याचं नाव काय आहे टी बहिणी लक्षात ठेवा ये विचार करणार ही माझी मुलगी आहे आणि जी काही मुलगी आहे तिला एक मुलगा आहे त्याचं नाव आहे टी टी काय झाला मग नातो पुन्हा त्याने विचार केला आपला एक मुलगा आहे त्याला पण एक मुलगा झाला आहे त्याचं नाव आहे यन मग यन पण काय झाला नातोच ओके असं एक एका ठिकाणी करता येणार नाही लक्षात ठेवा इथं पण पाहावं लागेल तुम्हाला पुढे मी विचारलं ए ची नाथ ए ची नाथ कोण आहे मग ये विचार करणार की आपली ही मुलगी आहे आणि त्याला यस नावाची मुलगी आहे आणि यम पण नावाची एक मुलगी आहे म्हणजे नाथ किती झाले त्याला दोन म्हणजे यस आणि यम यस आणि यम ह्या कोण झाल्या नात क्यूचा नातो क्यूला मी प्रश्न विचारला की तुला नातू किती तर क्यू विचार करणार मला पलीकडल्यांचं काही घेणं देणं नाही मी फक्त माझ्या मुलापुरता विचार करणार क्यूने विचार केला की माझा हा मुलगा आहे आणि माझ्या मुलाला टी नावाचा एक मुलगा आहे म्हणजे टी हा त्याचा फक्त नातो झाला टी यांचा विचार करण्याचा तुम्हाला अजिबात सुद्धा अधिकार नाही लक्षात ठेवा क्यूला विचारलं मी क्यूची नात कोण आहे क्यूने उत्तर दिलं हा तर माझा मुलगा आहे आणि मुलाची जी कोण मुलगी असेल ती माझी नात झाली म्हणजे यस कोण झाली नात ओके तर ही आकृती आपण तुम्हाला एक्सप्लेन केली 